তো আমরা আজকে একটু করোনা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এই মেনোপোজ হরমোন থেরাপি এবং মেনোপোজ নিয়ে কথা বলতে চাইছি এবং সকলের ডিমান্ড বিশেষ করে উদ্দীয়মান ডাক্তার যারা রয়েছেন তারা সকলেই এই প্রশ্নটি করেছেন তো আজকে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করবার আগে আমি যে ছোট্ট করে একটু পরিচয় করে দিতে চাই আমরা সকলেই সবাইকে চিনি তবু আজকে এই সমস্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের জুড়ে থাকছেন যারা তাদের কথা বলে তারপর আমরা শুরু করব তো আজকের এই ওয়েবিনারে প্রধান মানে চিফ সরি সভা যে সভাপতিত্ব করবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট বিএমএস বাংলাদেশ মেনোপো সোসাইটি প্রফেসর ন্যাশনাল প্রফেসর শালা খাতুন ম্যাডাম একটু কাজে আছেন তার বিশেষ একটা কাজে আটকা পড়েছে আমি চলে আসবো কিছুক্ষণ পরেই আচ্ছা তারপরে আমাদের সাথে আমরা আজকে ফ্যাকাল্টি রেখেছি যারা অনেক অনেক অভিজ্ঞ যাদের অনেক অভিজ্ঞতা বোঝা ঝুড়ি অনেক বেশি তাদের সেই আলোকে তারা আমাদের কিছু পথ পথ নির্দেশনা দেবেন তারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তারা হচ্ছেন প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার সুরয়া রহমান উনি হচ্ছেন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ মেনোপো সোসাইটি তারপর রয়েছেন আমাদের প্রফেসর সামিনা চৌধুরী উনি আমাদের ও জিএসপির প্রেসিডেন্ট তারপর রয়েছেন আমাদের প্রফেসর রশন বেগম উনি হচ্ছেন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ মেনোপো সোসাইটি তারপরে আছেন প্রফেসর লাইলা আর্জুমন বানু উনি বাংলাদেশ পেনেটাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম বোধে যুক্ত হবেন আমাদের সাথে এবং ট্রেজার অফ মেনোপো সোসাইটিতে রয়েছেন এবং প্রফেসর কোহিনুর বেগম ইমিডিয়েট পাস সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ মেনোপো সোসাইটি তো উনিও আমাদের সাথে যুক্ত সংযুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে আর তারপরে রয়েছে আমাদের খুব বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট যারা আমাদের অনেক কিছু আজকে বলবেন সেই অপেক্ষায় রয়েছে আমরা সেই প্যানেলিস্টদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী উনি হচ্ছেন আমাদের ও জিএসবি সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর হালা বেগম চৌধুরী ম্যাডামকে দেখছেন না উনি হয়তো এখনই যুক্ত হবেন তারপর রয়েছেন প্রফেসর ফেরদোসি বেগম উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেকো জিএসবি এবং সেফাউকের প্রেসিডেন্ট তারপর রয়েছেন ইফাতারা ইফাতারা প্রফেসর ইফাতারা উনি হচ্ছেন সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি বাংলাদেশ মেনোপো সোসাইটিতে রয়েছেন আর হচ্ছেন মরিয়াম ফারুকি সাতি উনি আমাদের পাবলিকেশন সেক্রেটারি ও জিএসবি এবং তারপর আমরা পেয়েছি গুলশানার আপাকে উনি গুলশানার প্রফেসর গুলশানার বেগম রয়েছেন উনি হচ্ছেন বগুড়া ব্রাঞ্চের প্রেসিডেন্ট ও জিএসবি এবং আমাদের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি বাংলাদেশ মেনোপো সোসাইটি আর তারপর আমরা পেয়েছি প্রফেসর ফারহানার দেওয়ানকে উনি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জিএসবি সকলেই আমাদের সাথে যুক্ত এখন হয়ে ওঠেনি যারা যারা যুক্ত হয়েছেন এবং যারা আমাদের সাথে ওইবিনে যুক্ত হয়েছেন সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আমাদের শুরু করছি এখন যেটি আমি বলতে চাইছি যে আজকে আমাদের একটি উদীয়মান ডক্টর রয়েছেন যিনি হচ্ছেন আমাদের স্পিকার তার বক্তব্য শুনে শুরু দিয়ে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুরু করব আচ্ছা আমাদের সাথে যে স্পিকার রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর সুমায়া বাড়ি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তিনি আছেন এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে সুমায়া বাড়ি আজকে প্রথমেই শুরু করবে তারপর আমরা সকলের বক্তব্য নেব ডক্টর সুমায়া বাড়ি প্লিজ আপনার বক্তব্যটি আপনি শুরু করুন Thank you, Madam. Uh, respected teachers, distinguished guests, and uh, dear live webinar uh, viewers, uh, uh, Assalamu alaikum. I am Dr. Sumaya Bari Shumi, working in, in a medical college hospital. Uh, I would like to express my sincere gratitude to all my teachers, actually, who give me the opportunity to present today. Uh, and with the due permission of the chairperson, Professor Shahla Khatun, Madam, I would like to start my presentation. Uh, menopause and hormone therapy is our today's topic. So according to World Health Organization, menopause defined as the permanent cessation of menstruation resulting from the loss of ovarian follicular activity and consecutive 12 months of amenorrhea is recognized to occur in natural menopause. So this is the time in a woman's life when she stops having monthly periods and uh, the average age is 51 years and 95% women uh, experience menopause around 45 to 55 years of her age. Perimenopause is a menopausal transition which lasts for four to 10 years and marked by menstrual cycle changes. Menstrual cycle may occur more or less frequently, may skip a menstrual cycle and the bleeding may be lighter, but the perimenopausal is the woman experience the hot flash. So here are the four stages of menopause. The pre-menopause uh, starts when a woman enters her reproductive years and ends with the first sign of menopause. 
The beginning of premenopause can be defined as the first menstrual cycle when the estrogen level was peak. And uh, then uh, when the estrogen level begins to decline and it's fluctuate, it is the perimenopausal age which causes unpredictable periods and it can last several years and common symptoms are hot flashes, dry skin and irregular periods. Some women experience premature menopause before the age of 40. Uh, it is due to some illness, genetic uh, cause and some medical procedures. So what is menopause here? They represent that the end stage of natural transition in a woman's reproductive life when the ovaries stop producing eggs and the woman cannot no longer get pregnant naturally. And after the menopause, when it uh, post menopause refers to the stage after the menopause, uh, it occurs last reminder of the life. And due to decrease the estrogen, there is increased risk of osteopenia, osteoporosis, and heart disease. There is another uh, uh, staging system by straw, and that is the stage of reproductive aging workshop, uh, where the woman uh, life is. Uh, divided into three groups in reproductive age, menopausal transition, and postmenopausal periods. So, what are the symptoms of menopause? The woman experiences some somatic symptoms like vasomotor disorder and some psychic disorder, some organic symptoms in skin changes, erogenital changes, and the metabolic symptoms, especially the atherosclerotic problem and some osteoporotic changes. So here the picture, which show that the symptoms of menopause actually affect the woman's uh, head to toes, okay? So it is a great challenge for the woman to cope up with all this problem. Hot flush is the hallmark of the vasomotor symptoms. It is the sudden sensation of extreme heat in the upper part, which lasts for one to five minutes, and it occurs several times per day, uh, more commonly at night which is associated with perspiration, flushing, chills, anxiety, and sometimes palpitation. So the women become sweat and uh, shower with the sweat uh, after this hot flash. 75 to 80% uh, cases, uh, the hot flash occurs often starting during the perimenopause, but only 20 to 30% women seek medical advice. And hot flashes may last up to seven to eight years with symptoms persisting four to five years after menopause. So what are the psychological symptoms? The woman experiences nervousness, anxiety, mood change, irritability, depression, forgetfulness, and some psychosexual disorder. The International Society for Study of Women's Sexual Health and North American Menopause Society, uh, they grouped the atrophic changes in genital system, that is the genital symptoms are dryness, burning, irritation, the sexual symptoms of lack of lubrication, discomfort or pain, impaired sexual function, and the, importantly, the urinary symptoms is urgency, dysuria, and recurrent attack of urinary tract infections. Another important thing is the metabolic syndrome and menopause. During menopausal age, there is a, a withdrawal of estrogen, and subsequently there is a, some changes, increased androgenic peripheral fat distribution, which causes obesity, insulin resistance, hypertension, dyslipidemia. This all interconnecting factor is the main factor for metabolic syndrome in menopause. We all know that the woman may experience osteoporosis and may suffer from vertebral fracture, hip fracture, and wrist fracture. So there are some uh, uh, primary osteoporotic cause, which is due to aging, and some secondary osteoporotic change, which can be reversible. So we uh, try to get the T score, uh, which show uh, if there is the T, we, uh, which is the comparison with the hel healthy individual uh, of the same sex, and if it is the minus 2.5, that is the uh, osteoporotic changes of the woman. So then we can, uh, we should not go on that level. Before that, we should. Uh, treat her. So here is the diagrammatic show, uh, show the estrogen which have uh, effects on osteocytes, osteoblast and osteoclast. And in during the menopause, what happened, this osteoclastic activity increased apoptosis and uh, decrease the RNA NKL induced differentiation, uh, decrease bone resorption uh, so that the women suffer from uh, osteoporotic changes. 
So what are the treatment of menopausal symptoms? We all know that there's, there are some behavioral measure, uh, hormone replacement therapy and non-hormonal agent. But today I would like to talk only the hormonal uh, treatment of menopause. So what is the menopausal hormone therapy? Uh, it's a group of uh, preparation uh, with sex hormone administered in case of low level of estrogen. And it can be given only estrogen form or in combined estrogen and progesterone form. But it is advisable to distinguish between them because of significant difference in their benefit risk ratio. And some experts actually use the term hormone therapy rather than MHD. And in the past, the term used as hormone replacement therapy. So menopausal hormone therapy is the goal is to relieve the hot flashes and other symptoms like sleep disturbance, mood liability, depression, it can be reduced. So why don't we treat every woman with hormones? Here, I would like to just share that we all know that, that there is a large prospective randomized control trial uh, of, uh, in 2002, uh, where it's a two arm, where use that estrogen and progesterone versus placebo and outcome is measured. In the outcome, the HRT is stopped very early in 5.2 years and there is increase uh, the incidence of invasive breast cancer, coronary heart disease, stroke, and venous thrombomolic disorder. Then again, another study in 2004, uh, where estrogen uh, versus placebo, estrogen only versus placebo, and the outcome is uh, showing that the again uh, increase the venous thrombomolic disorder and stroke. So uh, there are some problem in the design of the a woman health initiative uh, first uh, trial where the two hormone used and the age of the woman recruiting is uh, was uh, above 63 average was uh, 63 so this discrepancy between the findings from the basic science and observation of this study so the women health initiative self analysis along with keeps and elite findings indicate that mhd is low risk for symptomatic women in early menopause and favorable benefit risk profile for women without contraindication. And MHD is effective at reducing symptoms of menopause and improving quality of life. So it is the time now to get menopause management back on track by assuring practicing clinicians and trainees and help the woman to take the decision making about the symptoms management with MHD. So how to start the hormone therapy? In early menopausal transition is gestogen substitution, level norgestal intertense system or low dose monophasic contraception. In late menopause transition, we can uh, should uh, initially switch to the gestogen dominated combined sequential estrogen progesterone therapy. Should start with low dose, then increase the dose to maintain the cycle. And it should be considered that the patient is how long you will continue it and the administration. Uh, and the age of uh, the 52 is said to be the threshold for administering the sequential estrogen progesterone therapy. Postmenopausal cases, a switch to combined uh, continuous estrogen progesterone therapy is recommended. So we all know that the indication of MHD is a climatric syndrome and estrogen deficiency syndrome, and there are some expected effects of long-term administration of estrogen, contrary to the risk of long-term use in the prevention of Alzheimer's, Parkinson's, prevention of senile macular degenerative, prevention of geriatric tooth loss and oral health and prevention of colorectal cancer. So how to select a woman for MHD? The woman should have a somatic symptoms and genitourinary syndrome of menopause. The benefit of MHD outweigh the risk. Healthy symptomatic women who are within 10 years of menopause or younger than is 60 years and who do not have any contraindication to MHD. Now, the key point to starting MHD is that when we're going to start a woman without contraindication to MHD, we go to the point three. That is, we again see a woman with intact uterus. Okay, we will go on five. That is, if the woman is postmenopausal, we can choose eight or nine. That means combined continuous estrogen gestation therapy or tibulum. If the woman after hysterectomy, we can choose uh, uh, either uh, four or nine, uh, that is the either estrogen therapy or tibulum. But if the woman have a contraindication to MHD, we just go to the alternative therapy. Again, uh, the woman, a postmenopausal woman, 
uh, and perimenopausal woman. If the a perimenopausal woman, uh, then we again go to the 6.6, .6, that is a woman with levonorgestrel interference system, we can give four, that means only estrogen therapy, but a woman wishes to uh, menstruate, then we can go seven, that is the combined sequential estrogen gestogen therapy. Or a woman who doesn't wish to menstruate, we can go for combined continuous estrogen gestogen therapy. So uh, this uh, table can help to decide the uh, which woman should uh, use which hormone therapy. The root of hormone administration is estrogen in oral transdermal percutaneous intramuscular form, but recently the transdermal administration is very much preferable. The newest application method is the meter dose transdermal spray, where uh, it shows that the maximum level uh, will uh, uh, reach after one puff or uh, after three puff and maximum estradiol concentration was achieved 18 to 20 hours after application. So a stable level was reached on the seventh or eighth day of application. So uh, another is thing is that if the e woman without uterus, we should go is, uh, for estrogen. Women with intact uterus, estrogen progesterone blends are administered and the application regime consists of continuous uh, administration or, or cyclical administration for 21 days with a seven days pause. The standard and low dose estrogen have mitogenic activity of endometrium cells. Therefore, they must be administered in combination with progestins to women with an intact uterus. And again, in case of progestins, uh, there are some side effects. Uh, so uh, during practice, we should be careful and it uh, should be administered continuously or sequentially for 10 to 14 days in the second half of the cycle. And uh, intracranial levonorgestrel system uh, has a local effect on the endometrium with minimum side effect. So we can use this. Other benefits of MHT is it uh, reduces the frequency and intensity of vasomotor symptom and low dose need six to eight weeks to reach their maximum effect. Uh, so it can be used. And it, the positive effect of estrogen help on sexuality by resolving the vulvovaginal atrophy and reducing the vasomotor symptoms, and it improved the quality of life. There are also a standard dose of estrogen prevent the bone loss by inhibition of osteoclast activity and reducing bone turnover. So MHT is not first line therapy position for osteoporosis, but it best for prevention of osteoporosis. And uh, the MHT also has lower risk of onset of type two diabetes, it has positive effect on menopause associated depression and cognitive function. There are positive effect of MHT on ischemic cardiac disease prevails in healthy women within 10 years of their menopause or until the age of 60 years, the number of CVA does not increase. So we can consider uh, in this way. And uh, there are some side effects. Uh, estrogen may cause mastodynia, fluid retention, nausea, lower extremity cramps and headache, and progesterone cause depression, anxiety, flatulence, and increased appetite. So there is another uh, important uh, hormonal is the tibolone. Uh, it's a uh, progesterone and it suppresses the vasomotor problems, improves the mood and libido, and it improves the vaginal atrophy. Uh, so we can, it's a very protective effect on bone mass, even a dose of 1.25 milligram per day. Uh, so it is the choice for women with a history of endometriosis. And uh, the selective estrogen receptor modulator, uh, and the newer one is the uh, bagidoxifen. It reduces the bone mass loss in postmenopausal women, reduces the risk of vertebral and non-vertebral fractures. Uh, so we can use this. So there are some contraindications like breast carcinoma, estrogen-dependent malignant carcinoma, untreated estrogen-dependent carcinoma, active hepatopathy, and current idiopathic uh, thromboembolic disease or active or recent arterial thromboembolism. So here are uh, some uh, share, I would like to share some slides that COVID-19 and menopause, actually the uh, when it COVID-19 period, the researcher think that why the COVID is affected men much more than women. When researcher in Wuhan, China measured the estrogen level of women admitted to the hospital with COVID-19, they found that the women with low estrogen level are more likely to suffer severe symptoms than women with normal estrogen level, supporting the idea that estrogen may be protective against the disease. Then 
they think that so if natural estrogen might be protective what about the hormone based medication like hrt or the pill then there are groups in the us that are using estrogen patches to see if that can make a difference in terms of covid outcome but they find that the hrt did not offer any protection against covid 19 in fact the data showed that the women taking hrt were actually very slightly more likely to suffer symptoms of disease but there is still a lot we don't know actually research are ongoing and the contraceptive pill and covid 19 they found that a very strong protective effect from taking the contraceptive pill uh, for this group of women so uh, it might be their higher concentration of estrogen than many hormone replacement therapy which may explain the difference between the two treatments the recent uh, uh, article show that the postmenopausal women with lower level of female sex hormone estrogen appear to be at higher risk of developing serious complication of COVID-19 uh, uh, August 5th in 2020, this just published. I, I would like to, uh, actually, I would like to share this slide because uh, there are uh, uh, research that the evaluation that the perception and experience of regarding menopause uh, woman attending a private teaching hospital. This is, was my study. And uh, on that time, uh, Professor Shahla Khatun, Madam, was visited in our inner medical college. And uh, this paper was uh, accepted as e-poster presentation on 16th World Congress on Menopause, uh, which was held on May 6 to 9, Vancouver, Canada. But I, unfortunately, I could not join there. <laughs> I think uh, Madam, uh, Jinatara Madam know about that. So I just share, would like to share but uh, I think that Shala Madam is yet not present here. Uh, this is the thing and thanks all for your precious sharing. Thank you very much, Sumaya. Kup shundo kore bolar jonne, ebong time, yakdom tick time e modde shesh korar jonno. Oni kitha ba jante pachi, kup chomot kar hoye chhe. To amra ekhon, tomari ei je presentation tar alu ke chulo jawa modde bigko panel dekha, panelist dekha chhe. Zina, can you mute Karo? Another professional. Sorry, sorry, madam. So, Akon, hm, Shunajate? I did not Thank you. A Kup Shundo had a summer book to book to my sheep book to the Aloki Amrakon Biko Panelist, the Katajabo, Jenna Butaraki Bachin. The Protobe Salam Madame Katajai, Summa to Bolo, J. Hot Flashes Journal. আমরা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দি এটি নিয়ে খুব ডক্টর যারা নতুন ডাক্তার তারা সবসময় প্রশ্ন করছে ম্যাডাম আসলে দিতে হবে কিনা কতদিন দেব কিভাবে দেব আসলে এটি একটু আমাদের আবার আপনি বলুন ম্যাডাম আমি শুনতে চাই জিনাত थैंक यू তোমাকে আসলে আমার একটু আমাদের আমার এন্ট্রি হতে আর কি দেরি হতে দেরি হয়েছিল একটু লেট করে আমি আসছি জয়েন করছে কানেক্টেড হয়েছে একটু লেটে so, I have a video conference at the consultation. So, I have a video conference at the consultation. So, I have a video conference at the consultation. So, I have a video conference at the consultation. I have ঠিক আছে যাই হোক আমরা যারা এখানে আমাদের আমাদের শালা ম্যাডাম এবং আসেন রশনা আপা সাথে সামনে আছেন এবং সুমাইয়া খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করেছে সুমাইয়া বাড়ি ওকে চিনি অনেক দিন থেকে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে সব সময় কাজ করে অনেক বেশি ভালো তো আমি জিনাত তুমি আমাকে যেটা প্রশ্ন করেছো আসলে ভেসোমোটর সিমটম যেটা সেটা দেখা যায় যে তোমার প্রায় বলা হয় যে তোমার প্রায় 60 থেকে 70 percent woman at the point to it as a matter of symptom point. Konokono Katre at 80 percent at Kotao Bole. Among Dakaja, 10 percent Katre very severe vesomotor symptom. Hot flash at night sweater, one egg pishiva. To Shejuno Dakaja Jadir Jadir severe with other body, I mean Jadir moderate hoy, other quality of life in theatre, 
এটার কোয়ালিটি অফ লাইফ এর উপরে একটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট আছে তো একটা দেখা যায় দেখা গেছে একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে যাদের কুমার এই যে ভেস মোটর সিম্পটম হয় ইভেন মোডারেট যাদের হয় তাদের দেখা যাচ্ছে এটা 74% এর ক্ষেত্রে তাদের স্লিপ ডিসটারবেন্সও থাকে 76% এর ডিপ্রেস মুড থাকে 78% এর মেন্টাল এক্সজশন থাকে এন্ড 62% এর সেক্সুয়াল ডিসফাংশন থাকে অর্থাৎ তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফে যথেষ্ট নেগেটিভলি এফেক্ট করে এটা আমরা জানি তো সেই জন্য এই চ্যালটির একটা একটা ভালো রোল আছে সেটা আমরা জানি এসটি এখন এসটি বলে হরমোন থেরাপি এবং আমরা এখানে এসটির মধ্যে আমরা স্ট্রোজেন স্ট্রোজেন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস এবং সেটা সাধারণত তবে স্ট্রোজেন অ্যালোন আমরা দিই আবার স্ট্রোজেন আমরা কম্বিনেশন উইথ প্রোজেস্ট্রোন দিই টু কাউন্টার অ্যাক্ট দ্য স্ট্রো অ্যাক্ট অফ সাইড ইফেক্ট অফ স্ট্রোজেন অনেক সময় অ্যান্ড্রোজেনের সাথেও স্ট্রোজেন কম্বিনেশন করা হয় একটা ড্রাগ মার্কেটে আসে তবে এসে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং অন্য ক্ষেত্রে ইউজ করতে বলে যেখানে আবার আমরা যেটা সিলেকটিভ স্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটারের সাথেও আজকাল অক্সি স্ট্রোজেন একসাথে যোগ করে দেওয়া হচ্ছে আর টিবুলুন তো আসছে তা আমরা আসলে কখন দিই আসলে প্রথম দেখা হলে প্রথম ওয়ান টু ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে সিমটমটা বেশি হয় এবং কারো কারো দেখা যায় যে এটা এরপরও কিন্তু কারো কারো ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত এটা ইয়ে করে আবার কারো কারো দেখা যায় যে টেন পার্সেন্ট ওমেনদের এটা বারো বছর পর্যন্ত এই সিমটম থাকতে পারে তা আমরা স্ট্রোজেন যদি অ্যালোন দিই অ্যালোন স্ট্রোজেন আসলে আমরা সবসময় প্রথমে বলি প্রথম যদি একটা পেশেন্ট আসে তার যদি ইন্টাক ইউটারাস থাকে খুব সিভিয়ার সিমটম হয় তাহলেও কিন্তু স্ট্রোজেন অ্যালোন আমরা দিই কারণ স্ট্রোজেন যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ অ্যান্ড ইট ইজ এ মানে চয়েস অফ ড্রাগ ফর হট ফ্লাশ অথবা বেসমার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা থ্রি টু সিক্স মান্থ দিতে পারি কিন্তু এর পরে দিলে আমরা সাধারণত কম্বিনেশনে যাই স্ট্রোজেন প্রোজেস্টেন প্রিপারেশন টাইপ প্রিপারেশন টাইপ এবং আর যদি তোমার ইয়ে থাকে সার্জিক্যাল ম্যানোপোজ হয় যাদের সিভিয়ার সিমটম হয় তাদেরকে সাধারণত আমরা অ্যালোন স্ট্রোজেন দিয়ে স্ট্রোজেন দিয়ে সাধারণত ট্রিটমেন্ট করে থাকি এখন আমরা বলবো বলি যে এটা সাধারণত বলা হয় এতে কীভাবে দিব ডোজ রেজিম আসলে খুব একটা যেগুলো বলা হচ্ছে ডাটাটা লিমিটেড এরকম ডোজ একদম এই একটা নির্দিষ্ট ডোজ এভাবে কোনো ঠিক নেই তবে আমরা যেই ডোজে দিয়ে থাকি সাধারণত একটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ বলে যেটা সুমাইয়া বলছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ একটা লোয়ার ডোজ থাকে এবং এটার একটা ইয়ে হলো টার্গেট হলো সবসময় হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অলওয়েজ লোয়েস্ট ডোজ আমরা শুরু করব শর্টেস্ট ডিউরেশন পর্যন্ত কন্টিনিউ করব তবে ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট টু টু থ্রি ইয়ার্স সাধারণত বলে এবং এর পরে যখন আমরা এটাকে উইড্র করব এটাকে গ্র্যাজুয়ালি ট্রেপারিং করতে হয় গ্র্যাজুয়ালি ট্রেপারিং করলে একটা সুবিধা হলো রিকারেন্সটা তাড়াতাড়ি হয় না এবং এটা আবার দেখা যদি রিকারেন্স হয় কিন্তু এখানে আবারও আমরা আমরা স্টুডেন্ট আবার এইচ আর টি স্টার্ট করতে পারি এখন কম্বিনেশন থেরাপি যেটা স্টুডেন্ট প্রোজেস্টোন আমরা একসাথে দিই সেটাতে বলা হয় যে প্রোজেস্টোনটাকে যে আমরা অ্যাড করি অ্যাড করি টু কাউন্টার এক দ্য ইফেক্ট অফ মানে সাইড ইফেক্ট অফ স্টুডেন্ট সেটা তুমি একটা হলো টুয়েলভ ডেজ এর লাস্ট টুয়েলভ ডেজ এর মধ্যে দিতে পারি ডোজটা আপনার আরেকজন কাছে শুনে নেবো কোন আরেকজন বলবেন ডোজ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে লাস্ট টুয়েলভ ডেজ অফ অর্থাৎ জাস্ট টু মিমিক দ্য ম্যানুস্ট্রেশন মিনিস্ট্রেশনের মতো করে এটাকে আমরা লাস্ট টুয়েলভ ডেসে প্রোজেস্টন দিতে পারি আবার যদি এটাকে কন্টিনিউস কেউ যদি দেখা যায় যে স্টুডেন্ট প্রোজেস্টন কম্বিনেশন দিলে একটা অসুবিধা হয় ইনটেক ইউটারেস থাকলে তাদের ব্লিডিং ইউটার অ্যান্ড ব্লিডিং হয় তো সুতরাং কেউ কেউ এটাকে কন্টিনিউস থেরাপি হিসেবে নিতে পারে অর্থাৎ সিকুয়েন্সিয়াল থেরাপি হিসেবে নিতে পারে কম্বিনেশন যে থেরাপি যেটা সেটাকে তুমি কন্টিনিউস থেরাপি হিসেবে নিতে পারো যারা ব্লিডিংটা চায় না তারপরে বলে এখন এই এই ডোজ আমরা এটা যেটা বলি যে আমাদের সাইড ইফেক্ট এটা এটার সাইড ইফেক্ট থাকতে পারে সাইড ইফেক্ট যেটা আসে সেটা হলো তোমার এই যে সুমাইয়া বলেছে স্টুডেন্টের কথা বলেছে সুমাইয়া বলেছে সাইড ইফেক্ট কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে তাহলে আপনি আর একটা প্রশ্ন করি ম্যাডাম আপনি সাইড ইফেক্ট তো বলেছে আমাদের সাথে প্রফেসর শালা খাতুন আমাদের আমাদের আজকের সভাপতিত্বে যোগ হয়েছে চেয়ারপারসন ম্যাডাম আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি সবাই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছে সরি কিছুতেই পাচ্ছিলাম না কেন বলেন তাই স্টাডি থ্যাঙ্ক ইউ সবাই কন্টিনিউ করো থাকে <laughs> সেখানেও কিন্তু তুমি দিতে পারো আর একটা তো লেবন অর্জেস্ট্রোল কন্টেনিং আইসিডি তো তুমি 
ऐड करते पारो हाँ ऐड करे ठीक अच्छा मैडम आम रा बुस्त आम रा कुछ सुंदर जेनरल ना आपने जेस सुंदर कर बोल लें जो तो एक चीज़ का तो बोलते चाहिए चाहे आपने साथे जो जो तो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर होए जब उन ब्रेस्ट कैंसर जो तो सर्वाइवर होए तादर क्षेत्र में तो हम रा एस्ट्रोजन मानपोजे मेनोपोज हो गए मिलियन <laughs> It is also known as hypoactive sexual desire disorder. ठीक है, frigidity और बोला है। Normally, sexual function में जो नो किचो phase था के, जब वो excitement, plateau, orgasm ऐसे लाकी जो phase था के, ये देखिए तो देखा जाता है जो वो phase गुला सामने दे तारा हाथ तो जाने ना बता दे, वो जिन stars है ना तादे sexual desire का कम है। We all know it is due to menopause. किंतु मोने रखता है वे जो other modifiable factors थकते पड़े, जब वो तार किंतु एंटीकनवाली आरेक्टा जी इस देखते हो अभी वी मस्ट डू अ थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन एचआरटी दिया रागे देर आर थ्री कंडीशंस गाइनेकोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच मे कॉज दिस बल्बो दिस डिक्रीज इंटरेस्ट लो सेक्स इंटरेस्ट नंबर वन इस बल्बो वैजनल एट्रोफी दिस मे रिजल्ट इन दिस पेरोनिया व्हिच कैन नेगेटिवली There is a pain syndrome, and last one is vaginismus. That is the pelvic floor muscle contraction. This can lead to decreased desire. Now coming to the treatment. What are the modalities of treatment? First is psychotherapy. Second is hormone, and the third is other drugs. So going straight away to the hormones. What are the hormones available? After chronic discussion, for example, number one estrogen. Number two is selective estrogen receptor modulator. Doctor Shumya Bari just have told us. रिंग আর সিলেক্টিভ এস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটর তুমি জিনাত বলেছো যাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে তাদের আমরা দিতে পারি আর টেস্টোস্টেরন কিন্তু দেয়া যেতে পারে অফ লেভেল ইউএসএ তে ইট ইজ ইউজড অফ লেভেল টেস্টোস্টেরন ব্যাচ ব্যাচ আচ্ছা এখন যদি আমি বলি যে আমি তাহলে কিভাবে শুরু করব কাকে কোনটা দিয়ে শুরু করব ফার্স্ট লাইন হচ্ছে যদি হালকা ভাবে সিম্পটম থাকে তাকে আমি সেক্সুয়াল এডুকেশন এগুলো করে দিতে পারি হলো না মাইল্ড সিম্পটম আছে তাকে আমি ভ্যাজিনাল লুব্রিক্যান্ট ইউজ করতে পারি ময়েশ্চারাইজ করার জন্য এবং সেক্স থেরাপি কগনিটিভ থেরাপি এগুলোতে যেতে পারি এটাতে হলো না 
মডারেট টু সিভিয়ার সিম্পটম যদি হয় এখানে আমি দুটো জিনিস বলবো যেটা আমি অলরেডি বলেছি নাম্বার 1 লোকাল ইস্ট্রোজেন ক্রিম নাম্বার 2 টেস্টোস্টেরন প্যাচ এই লোকাল ইস্ট্রোজেন ক্রিম কিভাবে কাজ করে improves vaginal atrophy reduces ph by restoring the lactobacilli makes the vagina moist improves epithelium by making epithelium epithelium healthy তাহলে হয়ে গেল এরপরে যদি এটা না কাজ করে মডারেট টু সিভিয়ার তখন আমি হরমোনে যাব এই হরমোন দেওয়ার সময় তারপরে আমি সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটরে প্রথমে যাব ওরাল ফর্মে দিতে পারি অস্পেভিফ্রেন 60 মিলিগ্রাম ডেইলি তা না হলে আমি যাব কনজুগেটেড ইকুইন ইস্ট্রোজেন যেটা আমি অলরেডি বলেছি 0.625 মিলিগ্রাম এবং লাস্টলি আমরা বেজিডক্সিফেনটা দিতে পারি সো थैंक यू वेरी मच এইটুকু পড়ার জন্য যে আমি একটু তাহলে একটা সেকেন্ডের জন্য শেষ করার আগে একটু বলি যে সালেহাপা বলেছেন अबाउट কোয়ালিটি অফ লাইফ সো কোয়ালিটি অফ লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এন্ড সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার ইজ ইন মেনোপজাল উইমেন ইজ কমন এবং ইট ইজ ইউনিক ডিটারমেন্টাল ফ্যাক্টর যে ওরা ইট ইজ নট অনলি ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি ইজ সামথিং বিয়ন্ড ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইউ হ্যাভ টু এডুকেট দ্য হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এন্ড অলসো দ্য پیشنট শুধু হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে এডুকেট করলে হবে پیشنট তো করলে হবে না হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে করতে হবে शर्ट शर्ट कथाजनक মানে সব আমাদের ভেসোমোটর সিনড্রোম সব সিনড্রোম তো একসময় ভালো হয়ে যায় বয়সের সাথে কিন্তু ভালভেজাল অ্যাট্রফি বা জেনিটরি সিনড্রোম অফ মেনোস এ তো আর ভালো হয় না দিনের পর দিন ক্রমাগত খারাপ হয়ে যেতে থাকে তো সেটিকে আমরা কিভাবে ট্যাকল করতে পারি প্রফেসর ফেদুসি রবি আপনি যদি একটু বলেন আসসালামু আলাইকুম আমাকে ম্যাডাম রেসপেক্ট দিচ্ছে এপারসন আর সিনিয়র আপারা उड़िएटेंट जी আগে থেকে শুরু হয়ে যায় অনেক গেল 40 to 45 years the plus 20% of the women can suffer from this or post menopause maybe even up to 90% so uh, this is something uh, should be to uh, do importance এবং এটা হওয়ার কারণ তো বলা হয়েছে যে এপিথেলিয়াম টার আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে প্ল্যাটিন হয়ে যায় পেপিলা কমে যায় এসেট্রা এন্ড ল্যাকটোবেসিলাস কমে যায় এবং কোলাজেন অ্যাবনর্ম্যালিটিস তো লিবিডো তো লিবিডো বলে বলেছে ডিফ্রেস লিবিডো ব্যাপারে পড়ানো বলেছে ডিসপেরিনিয়া একটা জিনিস বিশেষ করে সুপারফিশিয়াল ডিসপেরিনিয়া সেটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর দিস ইজ ইন রিলেশন টু দ্য ইউরিনারি সিনথেসিস এখন এটা মাপার জন্য কয়েকটা ইনডেক্স আছে আমরা জানি একটা বলা হয় ভেজানাল হেলথ ইনডেক্স 
the tail is just this is it the general wall thickness by uh, abdominal ultrasonogram you know for 0 to 24 ek measuring scale ache less than 80 hole tokhon atrophic vagina bola hoy eta ekta ar ekta amra sajar jibon jeta jene eshechi vaginal maturation index epithelium dekhi tokhon amra eta detect kori je whether she is suffering from this or not ar symptom to achi ekhon এটা ম্যানেজমেন্টের বিষয়গুলো পার্সোনাল যেভাবে বলেছে লিবিডোর সাথে যেহেতু रिलेटेड সুতরাং এটাই আছে তার ভিতরে লুব্রিক্যান্টস এন্ড ময়েশ্চারাইজার ইজ হ্যাজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল এটা গিভ پیشنটস কমফোর্ট এবং যাদের মাইল্ডার সিনড্রোম দে গেট বেনিফিটেড ওরাল ভিটামিন ডি এন্ড ভেজানাল ভিটামিন ই তারপরে প্রোবায়োটিক্স ওরাল এন্ড ভেজানাল প্রোবায়োটিক্স এখানে কিন্তু টক দের একটা রোল আছে আমরা জানি তো পোস্ট মেনোপজাল লেডিদের জন্য আমরা প্রোবায়োটিক্স হিসেবে এটা দিস ইজ এ ক্যান বি এ ওয়ে আউট এছাড়া টপিক্যাল ফাইটোস্ট্রোজেন হ্যাজ এ গ্রোথ ইন দ্য ইভিডেন্স স্পেস আর হরমোনাল ট্রিটমেন্ট অফ মেনোপজ এই স্টিম যেটা আজকে আমরা বলছি সেটার রোলটা হচ্ছে যে সাধারণত শুধুমাত্র সেক্সুয়াল মানে এই যে ভিজিবল হতে আমরা <laughs> এট্রোফির জন্য डिफरेंट কোলাজেন এন্ড আদার ইনজেকশন ইনজেকটেবল যেগুলো আগে ছিল তারপরে डिफरेंट ডিভাইসে কতগুলোতে কি আমরা কতগুলো ডিভাইসের কথা দেখেছি যেগুলো লোকাল স্টিমুলেশন করে এবং গিভস বেটার রেজাল্ট সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ভালভ বিজনের ছবি প্রেসিভেন করা তার জন্য আগে থেকে বেটার হেলথ মেইনটেইন করা প্রি মেনোপজের प्रिपरेशन হিসেবে জেনারেল হেলথ যদি ভালো রাখা যায় সেক্সুয়াল হ্যাবিটস যদি ভালো থাকে এক্সারসাইজ এর একটা রোল থাকে যথেষ্ট ভালো নিউট্রিশন এন্ড ওয়াটার ইনটেক যদি থাকে তাহলে সিনড্রোম গুলো রিলেটিভলি কম হয় এবং লেস এফেক্ট করে আমি একটা কথা বলে শেষ করছি দিস ইজ এ পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স আমার শাশুড়ি বয়স শি ইজ নাও 85 গত দুই বছরে তাকে নিয়ে কয়েকবার আমি আমার আমাকে সিনিয়র দের কাছে যেতে হয়েছে এই কারণে কারণ আমি মনে করেছি যে হয়তো আমার ট্রিটমেন্টে আমার শাশুড়ি খুব ভালো বোধ করবেন না সুতরাং আমি যতটুকু পেরেছি করেছি তারপরে যখন কমপ্লেইন করেছি কমপ্লেইন গুলো কি রকম হয় বলি সেটা হলো উনি বলেন যে একটা তো ভালভ ডাইনিয়া বলেছিলেন একবার আরেকবার হচ্ছে শি হ্যাজ স্প্যাজম শি হ্যাজ স্প্যাজম ইন দা পেলভিক রিজিয়ন এই জায়গাটায় তার উনি উঠে দাঁড়ালে কিংবা মাঝে বারবার স্প্যাজম ফিল করেন তারপরে বার্নিং ইন দা ভেজিনা এরকম তারপরে ভালভ ডাইনিয়া কতগুলো প্রবলেম আমি ওনার ওই বয়সে দেখলাম যে এগুলো এবং সারানো কিন্তু অনেক প্রশ্ন সাইকোথেরাপি আমাদেরকে আমরা যেমন ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল দেখেছি সেই আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি ফিফটি মাইক্রোগ্রাম এস্ট্রোজেন ছিল তারপরে সেটা থার্টি হলো এখন টোয়েন্টি আরো কমে যাচ্ছে 
তো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে আপনার ডোজটি কেমন টি হলে খুব আমাদের মহিলাদের জন্য সুখজনক হবে এটি একটু বলুন প্লিজ ইফাত আপনার আনমিউট করতে হবে না আনমিউট করতে হবে সরি কাকে বলছো আমি এরপরে ইফাতের পরে আমি একটু বলে সরে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে ম্যাডাম বলেন डिमांड এবং তার সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনে আমরা সব সময় আমরা স্টার্ট উইথ দা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এর মধ্যে ন্যাচারাল ফাইবার বেশি করে প্রোটিন তারপর এক্সারসাইজ আমরা এগুলো দিব ফর দ্য মনি ফর মোটর সিমটমস হচ্ছে তারপর এগুলো যদি দিয়ে হেলদি লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করে যদি না হয় উই ক্যান গিভ দ্যাম ক্লোনিডি which is non hormonal the dite pigaba pentin which is also a non hormonal it dekha jay flushing it up jodi er poreo na kome it should be tailored body to the patient please jodi eta diyo na kome the pigaba pentin the clonidin ekdike kumte chena we can even give the selective serotonin je glo inhibitors ache seto dite pari jodi eta na kome we can start with estrogen which is the best treatment for the vestimental symptom but it should be start with lowest possible dose lowest possible dose means we should start with 30 microgram 30 microgram they give and if she has an intake 30 microgram kon ta apa estrogen jeta ota ta apnar conjugated equinestrone ekta ache ar ekta estradiol ache tai na डायड्रोजेस्ट्रनि कत डोज दे कथा तुम्हें 
আমি আগেই বলেছি আমি সরি কিছুটা একটু ভুলের জন্য আমি সরি সুমাইয়ার শুনতে পারি নাই আমি তোমাদের লেকচার দেখতে শুনে মনে হচ্ছে আমি এখানে দুই একটা কারি কথা বলবো অনেক সময় আমরা চিকিৎসা দেই আবার অনেক সময় দেই না যাদের দরকার তাদের দেই না আর যাদের দরকার নেই তাদের আবার দিয়ে দেয় পেশেন্টের প্রেশারের জন্য দেয় আবার অনেক সময় যানিকা দিতে হবে সে নিবে না তো আমাদের এখন দায়িত্ব হবে আমাদের সোসাইটির দায়িত্ব আমি মনে করি সোসাইটি যে আমাদের আমরা সব সময় যখনই কোনো কারণে কথা বলতেছি এই যে গত এক মাস দুই মাস থেকে ওয়ান থিং ইজ আমরা ফিল করি কাউন্সিলারের অভাব আমাদের আমি আগেও বলেছি প্র্যাকটিক্যালি কাউন্সিলার বলে কাউন্সিলিং আমরা ওয়ার্ডটা জানতাম না ফ্যামিলি প্ল্যানিং সব প্রথম শিখিয়েছে এবং আমরা এখনো সব কিছুতে ল্যাকিং অ্যাবাউট দা কাউন্সিলিং আমি নিজেও তো কাউন্সিলিং করতে জানি না আমরা অল্প সময় দেই ডাক্তাররা সময় দিতে পারেই না তবে আমাদের এখন সময় দেওয়ার সময় এসেছে সুতরাং প্রত্যেকে বলবো এখানে যারা বসে আছো এদিকে একটু খেয়াল করতে হবে বয়স্কদের কেয়ার করা হয় না ঘর বাড়ি ঠিক মতো জায়গা থাকে না ঘুমানোর পর্যন্ত সবকিছু মিলে তো সেই জন্য আমাদের সবকিছু দেখতে হবে তাদের একটু স্পেশিয়াল খেয়াল নিতে হবে এবং তাদের ঔষধ তো আছে ঔষধ ছাড়াও দেয়ার আর প্লেন্টি অফ থিংস যেগুলা বলেছে তোমরা সবাই বলে গেছো যে এগুলো করলে পরে অনেক সময় চেঞ্জ করা যায় মানে আউটলুক চেঞ্জ করা যায় সোশিয়াল অনেক আউটলুক চেঞ্জ করা যায় সব রকম আউটলুক চেঞ্জ করা যায় আমি বলছি যেগুলো সব বলে গেছো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু ডোজ সম্বন্ধে আমি বলবো এটা ঠিক মুখস্থ করার মতো জিনিস না প্রতিদিন চেঞ্জ হয়ে যায় কন্ট্রোভার্সি ইজ দেয়ার মেন ওষুধটা শুরু হয়েছিল কখন শুরু হয়েছিল যখন দেখা গিয়েছিল প্যারিসে ওরা একটা বের করেছিল প্যারিস মানে ইউরোপ কান্ট্রিতে আমাদের তখন কিছু ছিলই না যে খালি ফ্র্যাকচার হয় তো ফ্র্যাকচার জন্য এত কস্টলি হয়ে গেল তখন ওই ইস্ট্রোজেন শুরু করলো দেখো বাহ খুব মজা তো ইস্ট্রোজেনে ফ্র্যাকচার কমে যায় তারপরে দেখা গেল ভেরি গুড কিন্তু কি হচ্ছে অন্য অন্য প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে কারণ সেই জন্যই বলছি যে কন্ট্রোভার্সি ছিল থাকবে ভবিষ্যতে থাকবে কিনা জানি না কেন মেনোপোজে কারো হয় কারো হয় না এখনো জানি না আর অ্যাবাউট ক্যান্সার যেটা তোমরা বলেছো আমি বলবো না খালি বলছি ব্রেস্ট ক্যান্সার প্লেস আছে নেই বলতে পারো না যদিও কন্ট্রোভার্সি বাট ডেফিনেটলি বলে গেছে ইট শুড বি ভেরি ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালাইজ অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হলো শুধু কনসেন্ট আমি বুঝে দিচ্ছি বললে হবে না ড্রব্যাক অ্যান্ড বেনিফিট বুঝিয়ে ডকুমেন্ট করতে হবে যাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছ তারপরে কন্টিনিউসলি ডোজ ঘটে বা ডোজ দাও কন্টিনিউসলি মনিটারিং এ রাখতে হবে এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আজকে পড়ছিলাম এখনো আমরা জানি না কতদিন দেওয়া যায় তবে হ্যাঁ দেওয়া যায় যাবে না বলা যায় না আজকালকার দিনে সবই দেওয়া যায় এত মডিফাইড করা যায় লাইফের প্রত্যেক আমি সরি আমি সুমাইয়া পাঠতাম হয়তো কিন্তু আমি কেন জন্য 
কাজ করছেন অলিগোমেনোরিয়া <laughs> FSH level high, estradiol কম থাকে আর ইনফার্টিলিটিটা কমন অনেক সময় এটা নিয়েই ওরা আসে আর প্রিম্যাচিওর মেনোপজ যেটা বললে সেটা হলো যেমন যদি ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে আমার ওভারিয়ান অ্যাক্টিভিটিগুলো বন্ধ হয়ে যায় পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে সেটা হলো প্রিম্যাচিওর মেনোপজ যদিও সাইন সিমটম সব কিছুই ট্রিটমেন্টও মোটামুটি একই রকম কিন্তু এইজের একটা বার আছে যে প্রিম্যাচিওর মেনোপজটা হচ্ছে বিটুইন ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ আর ফর্টির আগে হলো তোমার পিওআই বা প্রিম্যাচিওর ওভারিয়ান ইনসাফিসিয়েন্সি আমি যে সব বইগুলো পড়লাম তাতে ওরা আছে আমাদের সার্জারির পরে ইনসাফিসিয়েন্সি করে ফেললাম কিছু জেনেটিক কজ এনভায়রনমেন্টাল ইনফেকশাস অটো ইমিনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস এছাড়া গ্যালাক্টাসেমিয়ার কারণেও ওভারিয়ান ফলিকেলগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যায় আর তারা আপনার কাছে এলো আপা এখন আপনি কিভাবে তাদের ট্রিটমেন্টটা দেবেন সেটাই জানতে চাইছি ট্রিটমেন্টের মধ্যে হলো ধরো پیشنট কি নিয়ে আসছে যদি ইনফার্টিলিটি প্রবলেম হয় ওকে যদি আমি দেখি যে ওর মধ্যে ফলিকল আছে তাহলে তাড়াতাড়ি সিমুলেশন দিয়ে এআরটি করতে পারবো বা হয়তো ওর হাজবেন্ড নাই পার্টনার নাই সেই ক্ষেত্রে আমি ওবাম ক্রায়ো প্রিজারভেশন করে দিয়ে রাখতে পারবো আর যদি একদম নাই থাকে সেখানে আমি ওবাম ডোনেশন নিতে বলবো অথবা সারোগেসি নিতে বলবো আবার দেখা যায় যে ইনসাফিসিয়েন্সিগুলোর কিন্তু ফলিকল থাকে ওরা ইনফ্রিকুয়েন্টলি আবার ওভুলেশন হয় কাজে ওদেরকে এয়ারটি দিলে অনেক সময় ভালো হয় বিশেষ করে যে টার্নার মোজাইকিজম যেটা ওদের কিন্তু আমরা অনেক সময় ফলিকল পাই ওটা দিয়ে এয়ারটি করা যায় বুঝতো আর হলো এগুলোর কনসিকুয়েন্সে হলো মনে হলো শর্ট টার্ম তো এই সিমটমগুলো হয় আর লং টার্মের যেটা ইম্পর্টেন্ট ইনফার্টিলিটি অস্টিওপোরোসিস কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ স্ট্রোক আর ওদের কার্ডিওভাস্কুলার স্ট্রোক এগুলো অনেক বেশি হয় সাইকোলজিক্যাল ডিপ্রেশন হয় সব মানে হরমোন ডেফিসিয়েন্সির যা যা সিমটম এগুলোই এদের বেশি হয় কিন্তু ওদের বেশি হয় 
আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রাখতে পারি আর লাস্টে তো অ্যাডপশন আছেই যাদের একেবারেই বাচ্চা হচ্ছে না আর মেইন যেটা ম্যাডামও বললেন যে আমাদের খুব ভালো কাউন্সিলার লাগে কনসালটেশন রিগার্ডিং এভরি অ্যাসপেক্ট এন্ড্রোকিনোলজিস সাইকো সোশ্যাল কনসালটেশন অথবা জেনেটিক কাউন্সিলিং এটার যে কত ইম্পর্টেন্স কাউন্সিলিং একটা কাউন্সিলিং ঠিক মতো করলে দেখা যায় পেশেন্ট প্যারেন্টসটা ওদের প্যারেন্টসটাও খুব চিন্তার বাইরে মানে আমরা এখানে বসে আছে ফারানা হয়েছে আমার হয়েছে আরো কারো কারো হয়েছে তো এখন আপনার কাছে যেটি প্রশ্ন করব সেটি হচ্ছে আমাদের লো রিসোর্স কান্ট্রিতে আমরা কি করে অ্যান্টিসিপেট করব ফ্র্যাক্সের কোনো রোল আছে কিনা হাউ উই শুড প্রসিড টু প্রিভেন্ট দ্য অস্টোপোরোসিস আপনি লাইফস্টাইল ছাড়া শুধু অন্য মানে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্র্যাক্স এটা বলবেন প্লিজ থ্যাংক ইউ জিনাত আমি ম্যাডামের সেদিনের কথাটা দিয়ে শুরু করছি ম্যাডাম সেদিন বলছিলেন প্রেডিকশন অ্যান্ড প্রিভেনশন যে মেনোপজের কমপ্লিকেশনগুলো আমরা যদি প্রেডিক্ট করতে পারি তখন আমরা প্রিভেনশন করতে যাব তো এফ আর এক্স এফ আর এক্স যে এটা একটা টুল হ্যাঁ ফর অ্যাসেসমেন্ট অফ পসিবিলিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফ্র্যাকচার ইন রিলেশন উইথ দ্য অস্টিওপোরেসিস ইন নেক্সট টেন ইয়ার্স তাহলে এই টুলটা এবং এটা একটা আমরা ক্লিনিকে এটা করতে পারি এখানে পোস্টেনিয়া দেয়া থাকে পোস্টেনিয়া গুলাতে ইয়েস নো বলতে হয় আর সেখানে থাকে বোন মিলানাল আহারে কি হলো এগেনস্টে প্লট করবে প্লট করে এটা পসিবিলিটিটা বোঝা যায় কোশ্চেনগুলা যেটা সেইগুলো আমি বলি তাহলে হচ্ছে বোঝা যাবে যেটা একটা সহজ টুল বারোটা কোশ্চেনের মধ্যে প্রথমে এজ এজ হচ্ছে ফর্টি থেকে নাইনটি ইয়ার্স এজ পর্যন্ত এটাই অ্যাপ্লিকেবল এটা লিখতে হয় যে বয়সটা কত সেক্স বলবে যেহেতু মেল ফিমেল আছে ওয়েটটা দিবে কেজিতে আর হাইটটা দিবে সেন্টিমিটারে আর তারপরে যে কোশ্চেনগুলো আসবে সেইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্রিভিয়াস ফ্র্যাকচারের হিস্ট্রি আছে কিনা এই প্রিভিয়াস ফ্র্যাকচারের হিস্ট্রি কিন্তু প্যারেন্টদের হতে পারে মা অথবা বাবার যদি হিস্ট্রি থাকে তাহলে সেটা একটা ইয়েস বলতে হবে এবং এটা কিন্তু স্কোর বেড়ে যায় আর যে করছে তারও প্রিভিয়াস কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা বা ফ্র্যাজিলিটি ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা আমাদের দেশে ফিমেলদের স্মোকিং এর 
हिस्ट्री कम थे तब मेल स्मोकिंग खूब एप्लीकेबल ग्लुको क्वाटिकोएड ग्लुको क्वाटिकोएड से निचे कि ना सेटार हिस्ट्री एटार डिशन कत दिन हलो निचे रेडमिस साधारण लंग एक्टिंग मान लंग टर्म धरे खाए कत डोजे खाच्चे कत दिन धरे खाच्चे यटार हिस्ट्री नीते इस नो बोलते हैं हाइपोगोनाडिजम मान कत खाइट दिए बला जाए ग्राम दिए बोले थ्री इट और मोर एटे कत अथवा आठ दस ग्राम ग्राम मान पर मान कन्ज्यूम करा से शेषेटी बन मिनार डेंसिटी डेक्सा दिए डेक्सा स्कैनिंग दिए जेखने से उल्लेख कर दिए जो ये करी एसेसमेंट कर स्कोरिंग करी एट फर्मे थे जो स्कोरिंग कत हो टी जो कत हो टेन इयार्सर मान फ्रैक्चारे रिसिटा तर थे कि ना तो खूब सुंदर आपा फ्रैक्सा सबाई यूज करते रोल चेयरपार्सन नहीं ट कर ঠিক আছে আমাদের গুলশান আপা এখন ই হয়ে গেছেন এত ওয়েবিনার করার তো আপনাদের তো হারিয়ে গেছে আচ্ছা এবার আমরা ফ্যাকাল্টি কাছে যাব আমাদের প্রেসিডেন্ট ও জেসবি লাস্টে মানে কনক্লুড করবেন এখন আমি তাহলে রশন ম্যাডাম আপনাকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা ম্যাডাম আপনি আপনি কোনো জিজ্ঞেস করা নেই আপনার এই আজকের আলোচনা থেকে আপনি আমাদের একটু কিছু বলে ফেলুন সেটাই হবে আনমিউট করতে হবে হ্যাঁ धन्यवाद जिनाउंसिलर महिला 
এটা কিন্তু অনেক সময় আসে আমি অনেক মহিলাই বলেন যে আমি আমি আমার অনেক সময় রাগ টাগ করে বলি কি দরকার আপনার একজন দরকার টরকার নাকি বন্ধ করেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তার একটা সাইকোলজিক্যাল একটা কিন্তু ডিজায়ার হয় যে আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ মাই সাইকেল আমি করতে চাই আমার মনে হয় সেটাও কিন্তু একটা দৃষ্টি দেখা দরকার যে আমরা তাকেও কী ধরনের পিল প্রেসক্রাইব করবো সেটা আমাদের জানা দরকার যেটা বলতেছিল যে ইফাজ আসলে কোন ধরনের পিল প্রেসক্রাইব করা দরকার সেখানে আমাদের ঠিক করতে হবে যে আমরা যদি এইসব মহিলাদেরকে যদি বলি সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মানা করলেও যে না থাক দরকার নেই আপনি আমার নামাজ রোজা করবেন আমি অনেক সময় বলি যে কী দরকার এখন সব জীবনের একটা পর্যায়ে আসছে আপনি চিন্তা করেন কিন্তু সে অনেক সময় চায় না সেটাও আমাদের একটা চিন্তা করতে পারে আর রিসেন্ট যেটা বললাম যে যে একটা রিজার্ট থেরাপি এটা কিন্তু বেশ চালু হয়েছে দিল্লিতেও যে ট্রেনিং হচ্ছে আবুধাবিতে যে দুবাইয়ে কয়েকবার কয়েকটা কোর্স হয়েছিল ভিতরে উপরে কারণ যেটা ফেদুসি বললো যে এই যে পেইনটা যেটা হয় স্পাজম হয় বাজার মধ্যে খুবই কিন্তু কষ্টকর আমি মনে করি যে এটা নেওয়া দরকার ট্রেনিংটা যদি হয় বা এভিডেন্স বেস যদি কিছু আসে আমাদেরকে এটা নিতে হবে আর একটা হলো যে আমাদের যে ইটা ওই যেটা তুমি বললাম পিআরপি এটাও কিন্তু রিসেন্টলি নতুন আসছে একটা যে আমরা পিআরপি যেতে পারি কিনা এটা বলে ইনফার্টালিটিতেও আসছে যে এন্ডোমেট্রিয়ামটাকে আরও রিভেস করা যায় কিনা এবং ভ্যাজেনাল ইটাকেও রিভেস করা যায় কিনা সেটা আসছে আমার মনে হয় আমাদের দিন তো গেল কিন্তু নিউ যারা নতুন যারা এখন নতুন প্রজন্ম যারা যে সময়াদের মতো এরা একটু চিন্তা করতে পারে যে আসলে লাইফ স্টাইলটাকে ঠিক করতে হলে এই যে যে যেটা বলে শাশুড়িকে অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটিও কষ্ট হচ্ছে যা অন্য ধরনের নট দ্য সেক্সুয়াল পারপাস কিন্তু তেরান ধরনের স্পাজ হয় পেইনে অনেক পেশেন্ট আছে সেটা কমপ্লেন করে যে এক ধরনের মাসল স্পাজ হবে এখানে মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু খুব উড়িয়ে দিই যাই একটা কিছু না আপনি চিন্তা অন্যরকমভাবে চিন্তা করেন অন্য কিছু চিন্তা করেন কিন্তু এটা আসলে একটা ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয় মনে নিউ জেনারেশন যারা আছে নতুন প্রজন্মেরা একটু চিন্তা করতে পারে যে আসলে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের মধ্যে এটাও কিন্তু একটা নতুন পদ্ধতি আসছে এটাকে আস্তে আস্তে চিন্তা করে আনা দরকার ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ভালো বলছে আমি ছট করে দিলাম খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ ম্যাডাম অনেকগুলো আপনি অনেক দিক নির্দেশন করলেন বিশেষ করে লেজারটা আমাদের শেখা দরকার আর পিআরপি নিয়েও আমাদের কাজ করা দরকার থ্যাংক ইউ সো মাছ ম্যাডাম আর কাউন্সিলের কথা তো সবাই বলেছে আচ্ছা এখন একটি প্রশ্ন আসছে সেই প্রশ্নটি আমি ব্রিগেডের শ্রেয়া ম্যাডামকে দিয়েই শুরু করি সেই প্রশ্নটি ছাড়া ওরা জানতে চেয়েছে যে যদি এম এইচটি কি অনেক সময় সেভেন মান্থস এমনোরি আছে শি ইজ অ্যাট দ্য রিপ্রেভেন্ট অফ ফিফটি ওয়ান এখন এসে পৌঁছায় পৌঁছেছে কিন্তু তার অলরেডি সেভেন মান্থস মাত্র হয়েছে ওয়ান ইয়ার এখনো হয়নি কিন্তু সে হরমোন চাইছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমরা হরমোন দেব ম্যাডাম এই প্রশ্নটি এসেছে তো এই প্রশ্নটি দিয়ে আপনি আপনার বক্তব্যটি বলুন প্লিজ ব্রিগেটার সোয়ার রহমান আনমিট করতে হবে শোনা যায় জি আমি সবাইকে প্রথমে সালাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর অল দ্য স্পিকার্স দ্য লার্নের স্পিকার্স এবং যে প্রেজেন্টার আই থিঙ্ক দে ওরা সবাই দে হ্যাভ কাভার্ড দ্য লেংথ অ্যান্ড ব্রেথ অফ মেনোপস উইথ দি সব মানে যেগুলো হ্যাঁ যেগুলো খুব বার্নিং ইস্যুসগুলি সেগুলো খুব সুন্দর করে কাভার করেছে তো আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে অনেক রিসার্চ অনেক স্টাডিজ আছে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে এবং মেনোপজাল হরমোন থেরাপি এটা যে একটা এস্টাবলিশ মেথড অফ ম্যানেজমেন্ট ফর দ্য মেনোপজাল প্রবলেমস এটা এখন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং আমরা যা কিছু নতুন কিছু জানতে চাই যে সমস্ত রিসেন্ট আপডেটেড রেকমেন্ডেশন অফ দি ইন্টারন্যাশনাল মেনোপজ সোসাইটিস আছে সেগুলো আমাদের আপনাদের বক্তব্যে সব কাবার হয়ে গেছে আপনারা সবাই এগুলো টাচ করেছেন তো আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে না যে আমি একটু ওটা পরে আসি আমি একটু ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গে একটু ব্যতিক্রমী কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের সিনারিওটা কি অ্যাবাউট ইমেনোপজার হরমোন থেরাপি অ্যাট টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো আমি যেটা দেখতে পাই আমাদের একটা মিড লাইফ ক্লাব আছে এবং সেখানে অল ফর্টি প্লাস লেডিস ফর্টি এবং তার উপরে দে আর দি মেম্বার্স এখানে যারা মেম্বার্স তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির রিটায়ার্ড লেডি অ্যাম্বাসাডার থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর থেকে শুরু করে হাউস ওয়াইফ থেকে শুরু করে সোশ্যাল ওয়ার্কার থেকে অনেক অনেক মেম্বার আছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরির ওদের সাথে যে ইন্টারাকশন হয় The, those are basically related to their menopausal problems. Even if we know that we have to know that 
কষ্ট গুলো কিরকম এবং ওদের হোয়াট ইজ দেয়ার ইমপ্রেশন अबाउट इट এন্ড কি ধরনের চিকিৎসা তারা এক্সপেক্ট করে তো এটা এইজন্য আমি বলতে চাই যে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যেকটি জাতি প্রত্যেকটি নেশন রেসের আমার মনে হয় দে हैव देयर ओन পিকিউলারিটিস দে हैव ओन देयर চয়েসেস আর डिफरेंट লাইকিংস আর डिफरेंट এবং এই সমস্ত জ্ঞানী মহিলাদের সাথে শিক্ষিত বয়সের কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি যে তারা কিন্তু এর এদের মধ্যে ইউজার্স দে আর ওয়েল টু ডু দে আর হাইলি এডুকেটেড এদের মধ্যে ইউজার্স অফ মেনোপজাল হরমোনস আর অনেক সংখ্যায় কম মানে হার্ডলি 2 টু 3% আর হ্যাপিলি গোইং অন উইথ ইট যেমন আমার একজন কেমিস্ট্রির একজন প্রফেসর আছে ইউনিভার্সিটি উনি তো হাজার রকম প্রশ্ন করেন বিশ বছর ধরে শি স্টেকিং হরমোন উনি এখনো এটা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছেন উনি ফলো আপ করেন রেগুলার তাই বললাম যে আপনি এটাকে এখন স্টপ করলে বোধহয় ভালো হয় তো উনি আমাকে বললেন কি শি ইজ अबाउट 65 উনি আমাকে বললেন যে আমার তো সার্জিক্যাল মেনোপজ এক্সট্রা আমি তো খুব ভালো আছি আমি ফলো আপ করি তার মানে শি ইজ ফ্রি अबाउट ইট এন্ড শি ইজ ভেরি হ্যাপি अबाउट ইট আবার একজন টিনেজার মেয়েকে নিয়ে এসেছে थकते रिप्लेसमेंट लाइक महिला It will be a great burden on our socio-economic aspect. It's a public health like a problem of the that. East Asian ladies, the jiki jodi dekhi, ami oder yete webinar gulo attend kori. They are not very fond of ora kintu medicinal medicalized korte chaye na mino pot. Okay. Oder khabar dawar in modhe natural estrogen, mane phyto estrogen er kori banta yato beshi. soya tofu ginkgo aro ittadi herbal things ache they are very happy with with that onek boyosh porjonto oder symptoms khub kom hoy hot flashes khub kom ora bole stiffness of the shoulders khub kom hoy ei ei dhoroner problem to ora kintu they are not very uh, keen to to medicalize their menopausal problems acha ekhon amra bangladesh menopause society ora kintu bole je alternative ebong complementary therapies er upore jor dao আমি মনে করি যে আমাদের দেশে অনেক স্পাইসেস আছে অনেক হার্বস আছে আমরা যে মশলাপাতি খাই রান্না টান্না বা এমনি চাটা করে খাই তার মধ্যেও কিন্তু অনেক ফাইটোএস্ট্রোজেনস আছে বিভিন্ন ভাবে আছে সেগুলোর ইফেক্ট নিশ্চয়ই আমাদের শরীরে খুব ভালো হয় যেটা আমাদের মানে যারা এখন যারা ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা শিক্ষিত তারা অনেক এই সমস্ত পড়াশোনা করে আই থিংক দে থিংক মোর अबाउट इट व्हाट अबाउट দি আওয়ার আমাদের আগের জেনারেশন ওনারা খুব বেশি কমপ্লেইন 
এগুলো নিয়ে যে হট ফ্লাশ এটা এগুলো নিয়ে বোধহয় খুব কমপ্লেক্স খুব বেশি ছিল কিনা আমার জানা নেই এটা একটা স্টাডির ব্যাপার আছে আমরা স্টাডি করেছি আমাদের যে মিড লাইফ ক্লাবের উপরে মেটাবলিক সিনড্রোম নিয়ে একটা স্টাডি আছে যেটা আমরা সাফমস গ্রুপে দিয়েছিলাম আমাদের ডাটাগুলি আপনি জানেন জিনাত তারপরে ও এজ অফ মেনোপজ নিয়ে আপনি আমাকে একটু আগে জিজ্ঞেস করলেন যে 7 মাস যদি এমেনোরিয়া হয়ে থাকে ওটা আবার বলেছে যে গুলশান গুলশান আপা অ্যানসার করেছে মেটাবলিক সিনড্রোম হরমোন থেরাপি টাই তো ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করার কথা আপনি যদি মনে করেন যে তার প্রবলেমস হচ্ছে এবং জি গুলশান আপাটা সুন্দর করে বলেছেন যে কেন দেব যদি তার কোনো সিমটম থাকে তাহলেই দেব এটা গুলশান আপা আমাদের জানিয়েছে আচ্ছা ম্যাডাম বুধাই ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি थैंक यू ম্যাডাম थैंक यू সো মাচ আমাদের হাতে আর মাত্র 5 থেকে 7 মিনিট তো কনক্লুশন আর যেহেতু আমাদের প্রেসিডেন্ট ওজিএস ব্যাচ দিস ইজ आवर অনার তাকে দিয়ে আমরা আমাদের আজকে একটু অনুষ্ঠানটা শেষ করব ম্যাডাম আপনার কনক্লুডিং স্পিচটা দিন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম খুব চমৎকার একটা মানে ওয়েবিনার হলো এবং আমাদের উদীয়মান সুমাইয়া বাড়ি ডক্টর একজন चाहिए जनसाधारण कमन पीपल सठीक बार्ता से कमन जो मेमोरियल हस्पिटल मानिकगंजे से शुरू कर प्रथम प्रोग्राम क्राउड अफ यूनो इलिटरेटेड जनसाधारण छोड़ने बार्ता पोचान सचेतन कराटे प्रधान करतब्य कारण तो एफोर्डेबिलिटी फलो आप सब जथेष मान समस्या आज तक कि बार्ता दीते मेनोपज यम समस्या एगो होते तक डाएट सम्पर् तक लाइफ स्टाइल सम्पर् तक रिक्रिएशनल मेथडसगुलि हबिज एंड एक्टिविटीज सेगल सम्पर्क तक सचेतनतार बार्ता पोच दीते कारण हरम आसानकम चेजेस भविष्य देखें जो साम सिलेक्टिव इस्ट्रोजें रिसेप्टर मडिटर एट नन हरमोनल ट्रिटमेंट हिसेब इट्स गोईंग टू रिप्लेस मेनोपजल हरम थेरपि फर मेनि केसेस फर मेनि प्रब्लेम्स ब्रेस्ट नहीं कथा बोलें ब्रेस्ट बेपारे साम दिए भविष्य ट्रिटमेंट इन्स्टेड अफ एम एस टी तो मन है कनेक्शन बार बार डिसरपन हो जा निश्चय <laughs> আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এখন তো আমরা জানি যে আমাদের মেয়েদের জীবনের অর্ধেকটাই আগে বলতাম ওয়ান থার্ড এখন হল অর্ধেকটাই কিন্তু আমরা এরকম হরমোন ডেপ্রাইভ খালি বলবো না তার সাথে অনেক কিছু ডেপ্রাইভেশন চলে আসে যেটা হতাশার একটা সৃষ্টি করে এবং এই গ্রুপের মহিলারা হলো সবচেয়ে বেশি নেগলেক্টেড ইন আওয়ার সোসাইটি सबकिनोपजर हरमोन हताशा 
তার ভালো লাগছে না হট ফ্লাশ সবকিছু তার কিন্তু আমাদের অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে এই বয়সে সে ভালো চোখে দেখতে পারে না এই বয়সে দাঁত করে যায় ভালো করে খেতে পারে না এই বয়সে কানে অসুবিধা হয় প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিট্রে করতে থাকে এবং এইখানে আমি একজন সেদিন আমাদেরই একজন বললেন যে আপা আমার কাছে মনে হয় আমি এখন খুব স্ট্রেসের মধ্যে আছি বললাম কেন বলে যে আমার নিজের শ্বশুর শাশুড়ি সবই মানে জেরিয়েটিক প্রবলেম তার মধ্যে হলো হাত পা ভাঙা বলে একজন পা ভেঙে আছেন আর একজন হুইল চেয়ারে আছেন আবার এখন এখন আমার মা উনি আবার পড়ে গিয়ে আবার ওনারই সেখানে যে আমরা যে বলবো যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এই কথাটা আমি এখন মনে করি যে আমাদের সেইটা বলার সময় না সেটা চলে গেছে আমাদের হচ্ছে হেলদি লাইফ স্টাইল শুরু করতে হবে আমাদের ছোট থেকেই হেলদি লাইফ স্টাইলে আমরা সারা জীবনই থাকতে চাই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন বলে কখন মডিফাই হয় তো মডিফাইবল হয় না মডিফাইড হয় না কাজে এই যে যেমন সেখানে একটা জিনিস থাকতে হবে সেটা হলো যেমন আমি বলবো আমাদের শরীরে হাড় আছে একটা পেতে যাই যে দুশো ছয়টা হাড় আর মাসলের সংখ্যা প্রায় সিক্স ফিফটি ছোট বড় মিলায় আর জয়েন্ট প্রায় থ্রি ফিফটি এরকম অ্যারাউন্ড এখন কথা হলো এই যে মাসলটাকে আমার সচল রাখতে হলে মাসলের অ্যাক্টিভিটি লাগবে এই মাসলের যদি অ্যাক্টিভিটি না থাকে তাহলে যত আমার মাসলগুলো ইউজ হবে তত আমার কিন্তু ব্লাড সাপ্লাইটা ভালো হচ্ছে আমার অক্সিজেনেশন ভালো হচ্ছে আমার বোন হেলথটাও ভালো হচ্ছে তার কারণ বোন নিউট্রিশন এখান থেকেই পাচ্ছে তার যে এইখানে যে এইগুলো যে তার সাথে একটা জড়িয়ে আছে তার মানে কি আমাদের জীবনটাকে সবসময় সক্রিয় রাখতে হবে থাকতে হবে ফ্রম ভেরি বিগিনি আজ এই এই জিনিসটা আর একটা জিনিস এই যে তোমরা ভিডিও যেগুলো বললে এখানে আমার কাছে একটা মনে হয় যে আমাদের এক্সারসাইজের মধ্যে সব মেয়েদেরই আসা উচিত যে কিজেল এক্সারসাইজটা সবারই করা উচিত তাহলে এখানে মাসলের যে সমস্যাটা যেটা নব্বই বছরে গিয়ে হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে এটা যদি রেগুলার থাকে আমাদের অনেকগুলো সমস্যা যেমন জেনিটিউরিনের প্রবলেম কিছু কমে যাবে কাজে আমি এগুলো মনে করি এগুলো হচ্ছে আমাদের হেলদি লাইফ স্টাইলের একটা অংশ আর ম্যাডাম যেটা বললেন যে আমাদের নিউট্রিশনের মধ্যে অবশ্যই এমন জিনিস আনতে হবে যে হেলদি নিউট্রিশন মানে জীবনধারাটাকেই আমাদেরকে সুন্দর করে নিয়ে আসতে হবে আর একটা জিনিস আমি বলবো যেহেতু আমাদের সবার ঘরে বয়স মহিলা বা বাবা মা যেই আছেন আমি সবসময় বলি হোম সেফটি বাথরুম সেফটি বাথরুমে সবাই বাথরুমে পড়ে পা ভাঙে যে জন্য আমি বলি যে যে বাথরুম ব্যবহার করবে সেই বাথরুমটাকে পরিষ্কার করে শুকনো করে রেখে আসবে তখন আমার পরে যিনি যাবেন উনি একটু পানি থাকলেই পিছলে যাবেন আর একটা কি যে আমার বাথরুম টাইলস এইগুলোকে আমাদের হতে হবে সেফটি টাইলস আর কি আমাদের হচ্ছে বাথরুমে এখন বয়স্ক মানুষের জন্য ওই র্যাক গুলো রাখতে হবে যাতে উনি ধরে এটা ইয়ে করতে পারেন আবার আমাদের যে টাইলস গুলো আমরা ফ্লোর টাইলস ব্যবহার করি সেগুলো হতে হবে সেফটি টাইলস তার কারণ এত চকচকে এত ইয়ে দিয়ে হাঁটতে গেলে একটুখানি সামান্য ইয়েতে পিছলে পরে বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয় তা দিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে জীবনধারার মধ্যে এই জিনিসগুলো করে আনতে হবে যে আমাকে সুস্থ থাকতে হলে আমার বাসার পরিবেশটা ওইভাবে তৈরি করতে হবে আজি আমি তোমরা অনেকে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছ এত কিছু আমি আর জ্ঞানের কথার মধ্যে আর যাচ্ছি না আমি এই স্বাভাবিক যেগুলো কথা তোমরা বললে এর মধ্যে আমি ওইটাই বেশি করে গুরুত্ব দিতে যাচ্ছি যে আমাদের মানে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন ধারণটাই সবচেয়ে জরুরি যেমন ধরো আমি একটা কথা বলি একদিন আমাদের ওহাব স্যার উনি বলছিলেন যে আমার এখন বয়স হয়ে গেছে আসি কিন্তু আমি কখনো দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাইনি 
একবার একজন ডাক্তার ডাক্তার বলল যে আপনার একটু দাঁত গুলো দেখে দিন আমি তখন বললাম যে ডাক্তার সাহেব আপনি দেখেন ঠিক আছে কিন্তু টাচ করবেন আমি সারা জীবন তিন বেলা দাঁত মেজেছি সারা জীবন তিন বেলা দাঁত মেজেছি এবং রাতে শোয়ার সময় আমি কুসুম গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করেছি তার মানে দাঁতটা তার কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আর গড়গড়া করাতে যেটা হয়েছে যে সারা দিনে খাবার টাবার যেটাই হোক যে ক্লিন হয়ে গেল তাহলে কিন্তু তার এই যে গলার যে প্রবলেম এই প্রবলেম গুলো হবে না তার মানে কিন্তু আমি যদি আমার ঘর থেকে এই হেলদি মানে জীবন ধারার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার এই চোখ বলেন ইয়ে বলেন চোখেরও ব্যায়াম করতে হয় চোখেরও ব্যায়াম করতে হয় যেমন আমি একটু বলি যে আগে আমরা যখন ঘুরি উড়াতাম ঘুরি উড়ালে একবার কিন্তু অনেক দূরে তাকাতাম আর একবার কিন্তু আমরা কাছে দেখতাম একবার দূরে কাছে এই যে এই যে এক্সারসাইজ গুলো খেলার মধ্যে দিয়ে যে এক্সারসাইজ গুলো হচ্ছে ডিস্টেন্স এবং ইয়ে লা এগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক কথা বললাম সবাই সবাই অনেক বিজ্ঞজন বুঝে গেছেন সবই এখন আমাদের মনে হয় যে মানুষকে এই ধরনের আমরা অনেক কিছু জ্ঞানের কথা এই যে টেলিভিশন টেলিভিশনে বলছি এ হরমোনে এরকম সেরকম সেরকম কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার সহজ কিছু জীবনের টিপস গুলো মানুষকে দিতে হবে যাতে মানুষ সেটা গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে আমরা এখন যেটা করতে পারি যে কাউন্সিলিং এর কথাটা যেটা বারবার আসে আমি একটু বলি যে এর মধ্যে আমাদের কাউন্সিলিং এর ব্যাপারে আসে যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ লাগবে আমার অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে লাগবে আমার ব্রেস্ট ফিডিং এ লাগবে যে জন্য আমরা একটা ও জিএসবি থেকে একটা ইয়ে করেছি পোস্ট স্টেশনের জন্য কাউন্সিলের পদের জন্য আমরা পাওয়ার জন্য কথা টবুল মেডিকেল কলেজে আমরা দিয়েছি দিলে এটা একটু সামান্য এগিয়েছে আমি জানি না এটা হতে হতে কত বছর লাগবে কিন্তু এখন সবাই ফিল করছে যে এটা আমি বললাম যে আমরা ইনিশিয়েট করি তারপরে না করলে তো কোনো দিনই হবে না তো সেই কাউন্সিলের পোস্টের জন্য আমরা চেয়েছি আর যারা মানে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ বা ইয়ে আছে তারা কিন্তু এটা সহজেই করতে পারেন যারা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে তোমরা আছো তোমরা আমার মনে এই কাউন্সিলে পোস্টার জন্য তোমরা একটু চেষ্টা করো তো অনেক ধন্যবাদ অনেক কথা বলে ফেললাম আমার খুবই ভালো লেগেছে সবাইকে সবার প্রশ্ন সবার উত্তর সব কিছুই তোমরা সবাই ভালো থেকো ম্যাডাম আপনিও ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য আমরা দোয়া করি সালাম আলাইকুম ভালো থ্যাংক ইউ ম্যাডাম খুব সুন্দর বলেছেন তা আমরা এখানেই শেষ করব তবে নুবিস্তা ম্যাডাম এত সুন্দর করে এত যত্ন করে একটি অনুষ্ঠান আমাদের উপহার দিল তার জন্য নুবিস্তাকে আমাদের অন্ততম ধন্যবাদ আমাদের প্যানেলিস্ট আমাদের স্পিকার আমাদের ফ্যাকাল্টি সবাইকে অনেক 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 শুভকামনা